قرائی از ریشه قرعه و قرائت هست مثل روایت و راوی یا روایی قرائت و قاری یا قرائی به معنی خواندن گوشه ای در اوج آواز افشاری به حساب میاد در منطقه عراق قرار گرفته میتونیم بگیم گاهی یک پرده بالاتر از عراق هم ممکنه حرکت کنه هرچند در عراق هم این اتفاق ممکنه بیفته شاهد قرائی رو نوت هفتم گام شور میتونیم در نظر بگیریم مثلا اگر شور سل در نظر میگیریم قرائی روی نوت فا قرار میگیره و نوت ایست اون رو درجه پنجم یعنی ری در نظر گرفتن که به نظر من نادرست هست و بعد درجه چهارم در نظر گرفت از ویژگی های قرائی که معمولا بیشتر دیده میشه در ردیف های مختلف از جمله این ردیف این هست که اولا خیلی شبیه به عرافه یعنی ما دنگ دو ری می به مرفا در پایین یعنی ما دنگ دو ری می به مرفا و بعد دنگ اوج ری می کنم فاسول دنگ شور رو داریم حول مفر فا گردش ها رو شکل می دیم و در پایین رونده ها از دانگ دشته استفاده می کنیم به خاطر همین هم می کنون و هم می به مول داریم و روی نوت دو ایست می کنیم از این جهت شبیه به عراق هست بنابراین اگر ما سه طبقه در آواز هفشاری قائل باشیم یکی طبقه درامت که بیشتر در این محدوده هستش و بعد منطقه جامعه دران که بیشتر در این منطقه هست و منطقه سوم همون عراق قرارایی در همین منطقه قرار میگیره و شاید بشه که یه پرده هم ممکن بالاتر بره که در عراق هم این اتفاق رو ممکن بود بتونیم داشته باشیم خاصیت دوم و ویژگی دوم در قرارایی این هست که تحریر قرارایی در این گوشه قرار گرفته تحریری که یه همچین حالتی داره البته این تحریر یک چهارم عقبتر هم اجرا خواهد شد در این گوشه ویژگی سوم حرکت چهارم از دو به فا هست که معمولا در شعر این گوشه استفاده میشه و در بیشتر ردیف ها این حالت اجرا شده ویژگی چهارم این هست که قرائی سه محدوده عراق جامعه دران و درآمد رو در خودش داره یک جا معمولا گوشه قرائی یک بافت چهار قسمتی داره مثل دو بیتی اینجا هم البته میبینیم وزن شعر مفایلون مفایلون فعولون یا مفایلون مفایلون مفایل هست که حضرت مسدس محصوفه و همون وزن دو بیتیه این چهار لخت یک لخت معمولا در محدوده عراق لخت دوم در محدوده جامعه دران و فرود به درآمد لخت سوم مثل محدوده عراق هست مثل همون بخش اول شکل میگیره حالا یه پله ممکنه بالاتر به سمت سل بره و بخش چهارم مثل بخش دوم اینن تکرار میشه یعنی جامعه دران و فرود به درآمد 